என்று தவத்திற்கு கலந்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று நாம் கலந்துரையாடல் என்ற ஒரு டாபிக்கு உள்ள போயிருக்கோம் கொஞ்ச பேர் அதை வந்து பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை பற்றி பகிராத அன்பர்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் பதியாதவங்க அனுபவத்தை பறியாதவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சுபா வெங்கட்ராமன் அவர்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் பா வாழ்க்கை வந்தாய்ப்பா என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அப்படிங்கறத எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் வாழ்க எக்ஸசைஸ் எல்லாம் இப்போதான் ரொம்ப கொஞ்சம் சீரியஸா பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த செப்டம்பர்ல இருந்துதான் கலந்துக்கிறீங்களா இதுல இது சிகாகோ இடத்துல இப்போதான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கலந்துக்கிறேன் தினமும் காலை மாலை இரண்டு நேரமும் பயிற்சி நடைபெறுகிறது கலந்து இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் நம்மளை உடல் நலம் மனநலம் உயிர் வளம் எல்லாம் மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் மணிமேகலை முரழி அவங்க தங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாமா அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி தெரியல சொல்லாதவர்களும் சொல்லலாம் இன்னைக்கு புதிய தலைப்பு வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் குரு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நமக்கு மனவளக்கலை அந்த இத கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு லை வாழ்க்கையில நம்ம நம்மளுடைய வியூவே மாறிடுதுங்க ஒரு நிமிடம் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு சொல்லலாங்களா மணிமேகலை முரளிங்களா நான் வந்து இது கத்துக்கிட்டோம் இங்க பிளேனோல டெக்ஸஸ்ல இங்க ஸ்கை சென்டர் வச்சு அம்மா தான் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்க அம்மா வந்து இதுல ப்ரொஃபஸரா இருக்காங்க தெய்வம் ஆறுமுகம் சொல்லிட்டு மனவள கலையில சோ அம்மா வந்து இங்க இங்க நாங்க மூவ் பண்ண போது இங்க வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு எஸ்கேஎம் ஐயாட்ட சுவாமிஜி அப்ப இருந்தாரு குருவினுடைய அருள்னால அது அமைஞ்சது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்புறம் இங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க வித்யா பாலான் இதுல இருக்காங்க அவங்கதான் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம இந்த தவத்துல இருக்காங்க இப்ப கலந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு யாரையும் அவ்வளவு தெரியாது இவ வந்து என்னோட ஸ்கூல் மேட்டு அதனால அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி அவங்க கூப்பிட்டு முதல்ல அம்மா வந்த போது இங்க ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு அம்மா வந்து இனிஷியேஷன் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இருக்காங்க மலவளக்கலையில அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் இந்த அவங்கள அவங்களோட குழந்தைங்களை எல்லாம் பாத்துப்பேன் கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அம்மாவுக்கு எடுத்து கொடுக்கறது நானும் படிச்சுட்டு படிச்சிருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடியே படிச்சிருந்தேன் பட் அம்மா தான் அதை இனிஷியேட் பண்ணி கிளாஸஸ் எல்லாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்றது அவங்களோட உட்காந்து பாக்குறது அதுதான் பிகினிங்ல அதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என் பொண்ணுக்கு இப்போ 
செவன்டீன் ஆகுதுங்களா த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும்போது இங்க மூவ் பண்ணோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆமாங்க கலந்துக்கோங்கிருக்கு <laughs> வழிகாட்டுதல்தான் <laughs> அப்படிங்கறதையும் நம்ம மனசுல கொண்டு இது நல்லா இன்னும் மேன்மேலும் மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் கிடைக்கணும் மத்தவங்களுக்கு விஷ் பண்ணுவோம் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அருமைப்பா பதினான்கு வருடங்களாக மன்றம் நடத்தி அவங்களுக்கு துணை புரிந்து நமக்கு கிடைச்சது மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தோட இருக்கீங்க வாழ்க்க வளமுடன் அனுபவத்தை கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ளலாமா அம்மா வாழ்க வளமுடன் அனுபவம் <laughs> 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 குருவாய் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது என்னுடைய வாழ்வில் உடல் நலத்தில் மனநலத்தில் மற்றவர்கள் சமுதாய நலத்தில் அப்படிங்கிறத குருவே துணை எனக்கு வந்து நான் ஒரு மாதிரி டூ தௌசண்ட் போர் அரௌண்ட் அப்ப இருந்து எளிய முறை உடற்பயிற்சி அந்த புக்கு வச்சுட்டு நானாக வீட்டில் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுற ஹேபிட் அது அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலாக தீட்சை எடுத்துக்கிட்டது டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் தெய்வம் அம்மா மணிமேகலையோட அம்மா அவங்க தெய்வம் அம்மா இங்கே வந்திருந்தப்ப தான் லெவனில் தான் தீட்சை எடுத்துக்கிட்டேன் பட் அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து நான் நிறைய பேர்கிட்ட அதை சொல்லியிருக்கேன் இப்போவும் அதை தான் எனக்கு விசேஷமாக அதை நினைக்கிறேன் என்னதுன்னா நம்மளோட கார்ல அது அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அரௌண்ட் அந்த இயரா இருக்கணும் எக்ஸாக்டு வருஷம் ஞாபகம் இல்லை கார் கப் ஹோல்டர்ல வந்து எனக்கு குருவோட அந்த பெண் நாப்ல நம்ம பே ஷர்ட்ல சொருகுவோம்லாம் அந்த சின்ன நாப்ல குரு பிக்சரோட அது கார் கப் ஹோல்டர்ல வந்திருந்தது அது எப்படி வந்தது இப்ப வரைக்கும் நான் என் பேர்ஸ்ல அது ஹேண்ட்பேக்ல இருக்கும் அது எப்படி என்னோட காருக்கு வந்ததுன்னு இது நாள் வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அதனால நான் நினைப்பேன் குரு வந்து என்னை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு அவரோட சிஷியா என்னை வந்து அவரை நோக்கி வர வச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு நான் எக்ஸசைஸ் தான் அப்போ புக்கு வச்சு பண்ணிட்டு இருப்பேன் ரிலாக்ஸேஷன் வரைக்கும் எல்லாமே டெய்லி பண்ணுவேன் அது ஒரு ஹேபிட் எனக்கு பண் அது பண்ணுவேன் அதே வந்து எனக்கு அப்பெல்லாம் தவெல்லாம் தெரியாது ஆனா ஆள் அப்படியே தவம் அளவுக்கு அத பண்ணு பின்னாடி அதை தோணுச்சு அப்ப செய்யறப்பெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு தவம் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நினைப்பேன் அதுவே வந்து நம்ம ஏன்னா அப்பெல்லாம் எங்கேயோ போயிருவேன் ரிலாக்ஸேஷன் அப்ப என்னோட இது எங்கேயோ போயிட்டு வர மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அப்பெல்லாம் குருவ நாடி போ கேட்கணும்னு கூட தெரியாது கடவுளை தான் அப்பெல்லாம் நம்ம நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் பேரு ஸோ சாமி பேரை சொல்லிக்கிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணி எழுந்திரிச்சுன்னா ஆனால் அந்த மாதிரி அந்த குருவோட போட்டு அந்த இது என் கைக்கு வந்தது வந்து 
எனக்கு பயங்கர விசேஷமா தோ இப்பவும் எனக்கு புல் அரிக்குது அதுல நான் சொல்றப்ப அது மாதிரி எனக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவ்வளவு அழகா என்ன கைட் பண்றாருங்கிறத அஹ் ஆணித்தரமா என்னால வெளியில சொ யார்கிட்டயும் சொல்ல முடியுமா அது வந்து அப்புறம் கனவுலயும் வருவாரு நிறைய அப்பப்போ ஏதாவது மெசேஜ் அப்புறம் நான் இந்த இதாவும் கத்துக்கிட்டு அப்புறம் காயக்கல்பம் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ரெகுலரா தவம் மட்டும் எவ்ரிடே பண்றதுக்கு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்றேன் அத பண்ணி கொடுப்பேன் அப்ப வந்து ஒரு டைம் எனக்கு இதுவும் கனவுலதான் எனக்கு ஒரு நான் எனக்கு கனவுகளை நான் எழுதுற ஹேபிட் உண்டு எனக்கு ஜென்ரலா அதனால எனக்கு வந்து அந்த கனவுல ஒரு நாள் வந்து அவ்வளவு ஒரு இனிமையான ஒரு குரல் ஒரு பெண் குரல் தான் அது அது வந்து என்ன சொல்லுது குதிரை குதிரைன்னு சொல்லுது அஸ்வினி முத்திரைங்கிறது எல்லாம் அப்ப சொல்லல குதிரையை நீ வந்து வச்சுக்க எங்க எவ்வளவு தூரம் நீ சிறப்பு அடையிற பாரு அப்படின்ற ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் அந்த இதுல கனவுல கேட்க முடிஞ்சது அதையும் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் அப்ப ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த இது வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது அப்ப வந்து நான் இது காயக்கல்பம் எல்லாம் டெய்லி பண்ற ஹேபிட் வர வளர்ச்சிக்கிட்டேன் அப்ப சொல்லுது அப்ப இது வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது என்னோட தாட்ல அந்த குதிரையும் அஸ்வினி முத்திரையும் அதாவது காய கல்பத்தை நீ டெய்லி பண்ணுன்னு எனக்கு வந்து அது இண்டிகேட் பண்ணினது மாதிரி லேட்ரான் அது கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் இன்னொரு மெயினா ஒரு டிப் சொல்லணும்னா நான் க தவம் கத்துக்கிட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தவம் எக்ஸசைஸ் காய கல்பம் சாந்தி எல்லாத்தையும் ரெகுலரா பண்றதுக்கு வந்து அட்டவணை போட்டுக்குவேன் புக்ல வந்து டேட் போட்டு எல்லாம் காலம் பண்ணிக்குவேன் எவ்ரி டே டேட் போட்டு அதை டிக் அடிப்பேன் இது எல்லாம் இன்னைக்கு பண்ணின பண்ணினேன்னு அந்த புக்கை அதை திருப்பி பாக்குறப்ப அப்படியே அவ்வளவு பூரிப்பா இருக்கும் மோர் என்கரேஜிங்கா எனக்கு இருக்கும் அது வந்து நெளி ஒரு டூ இயர்ஸ் அது பண்ணிட்டே இருப்பேன் அதனால இப்ப வந்து இப்ப கரண்டா வந்து எவ்ரி டே மணிமேகலை ஒரு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஆல்வேஸ் அவங்களோட தவமயத்துக்கு தான் நான் ரெகுலரா போவேன் அவங்க புஷ் பண்ணி தான் என்ன இதை கத்துக்கவும் வச்சாங்க தவ கத்துக்க வர சொல்லி புஷ் பண்ணது அவங்க தான் அம்மா நான் ஈரோட்ல இந்தியால கத்துக்கணும்னு எனக்கு ஆசை மணிமேகலை வந்து அம்மா வந்திருக்கிறப்ப இங்க வந்து கத்துக்க கத்துக்கன்று புஷ் பண்ணி தான் அங்க போய் கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து ரெகுலரா பண்றேன்மா இதுதான் நிறைய வேண்டாம் இறைவா என் குருவாய் நீயே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கத்துக்கணும்னு நான் நினைச்சு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு அமைஞ்சது தெய்வம் அம்மாக்கும் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் சொல்லணும் மணிமேகளுக்கு என் வாழ்த்துக்களை நன்றிகளையும் குருவுக்கு குருவுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஆல்வேஸ் குரு தான் நம்மளை எல்லாம் கைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரெண்டு பேர் நல்ல ஒரு அனுபவம் இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொண்டது அதை எல்லாரும் வேற கேட்டோம் அதுலயும் ஒரு ஸ்பெஷலா ஆழியார்ல இது கொடுக்கறதுங்கம்மா டைம் டேபிள் போட்டு நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு டைம் டேபிள் போட்டு அதை வந்து டிக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு ஒரு புதிய கலையை நம்ம கையில எடுத்துக்கிட்டோம் அதை வந்து பிளான் பண்ணி எப்படி கரெக்டா பண்ணும் போது அது வந்து இன்னுமே குரு உங்களோட ஃபுல்லா உங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்காரு கனவுல கூட வந்து அப்படின்னா எனக்கே கேக்கும் போது கொஞ்சம் மெய் சிலிர்ச்சுதுங்கம்மா நம்ம இத வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போகணும் அதுதான் நம்மளோட இது அப்ப நீங்க இன்னுமே நல்லா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த அந்த மையம் அத வந்து இவங்களோட சேர்ந்த அருளையா கூட காண்டாக்ட் பண்ணி காண்டாக்ட்ல இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இன்னும் மேலும் விரித்து இந்த இதை எல்லாருக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு தான் குரு நமக்குள்ள வந்திருக்காரு 
அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதை செய்வீர்கள் என்று நம்பி குருவர்களும் அதற்கு துணை இருக்கும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்தபடியாக யாராவது புதுசா பகிராத அன்பர்கள் யாராவது இருந்தா சாந்தி அம்மா சாந்தி அவங்க நீங்க இதுவரை பேசலன்னு நினைக்கிறேன் சாந்தி அம்மா நீங்க வாழ்க வளமுடன் அருள் நிதி சாந்தி அவர்கள் தாங்கள் மனவழக்கலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் குருவை அடைந்த பிறகு உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் மஞ்சுளா மஞ்சுளா அவர்கள் அருள் நிதி கே மஞ்சுளா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் லைன்ல இருக்கீங்களாப்பா வாழ்க வளமுடன் பன்னீர் செல்வம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாங்களா வாழ்க்கை <laughs> குருவாய் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனதில் ஏற்படும் மாற்றங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறீங்களா ஆசிரியர் பேச்சு இப்பதாங்க மேடம் முடிச்சோம் ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆகுது சரி வாழ்க்கை வாழ்க்கைமுடன் நிறைய வாங்கயா அடிக்கடி வாங்க தவத்துல கலந்துக்கோங்க காலை மாலை தவம் இருக்கு எத்தனை மணி அகத்தாய்வு பயிற்சி இருக்கு ஐயா கொஞ்சம் இந்த லைன்ல இருங்க கடைசியில சொல்லுவாங்க அம்மா பொறுப்பாசிரியர் குரு கிடைச்சதே ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரிதான் எனக்கு கிடைச்சது எங்க நகரா வீட்டுல போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போது டேபிள் மேல அவருடைய போட்டோ பார்த்தேன் திருப்பி நான் பார்க்கவில்ல அது என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னே தெரியல அவங்க சொன்னாங்க அதே மாதிரிதான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதாவது நம்பிக்கையில நம்ம பேரண்ட்ஸுங்க வளர்க்கும் போது பக்தி மார்க்கத்துல நம்பிக்கைங்கிறது எப்படி இருக்கணுங்கிறது அது அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் முழுமையா ஆத்மார்த்தமான நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா குரு தானா நமக்கு கிடைப்பாரு பக்தியில இருந்துதான் நம்ம ஞானத்துக்கு போறோம் பேரண்ட்ஸ் சொல் நம்ம பேரண்ட்ஸ் முதல்ல பக்தியை நல்ல அந்த நம்பிக்கையை வந்து கட்டாயிட்டாருமா இப்ப வருது இடையில கட்டாச்சு வருது சொல்லுங்க அதனால நம்பிக்கை மட்டும் தான் பேரண்ட்ஸ் எங்க வீட்டுல வர வச்சதுனால அப்புறம் ஒரு அது முழுமூச்சா இல்ல எனக்கு திருப்தி இல்லாத இருந்தது ஆனா நான் எதனா ஒண்ணுனா உடனே கடவுள நம்பிக்கையோ கடவுள்னு நம்பிக்கையோட வேண்டுவேன் அப்போ எங்க ஃப்ரெண்டு மூலமா ஏதோ நீ கும்புறதெல்லாம் சாமி கிடையாது கடவுள் கிடையாது அப்படின்னும் போது எனக்குள்ளார ஒரு அதாவது துக்கமே வந்துருச்சு அப்படி ஆத்மார்த்தமா நீ என்னை எனக்கு எப்படியாவது புரிய வைக்கணும் நான் பண்றது கடவுள் நம்பி கடவுளை தான் நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்பதான் எனக்கு குரு கிடைச்சது அப்ப தானா ஆத்மார்த்தமான நம்பிக்கையோ ஒரு கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க சும்மா மூட நம்பிக்கையில எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அட்லீஸ்ட் அந்த நம்பிக்கையோ அதுக்கான ஒரு முயற்சியில நம்ம இறங்கணுமா 
நிச்சயமா நமக்கு ஒரு குரு கிடைச்சே கிடைப்பார் அப்படி கிடைச்சதுமே தான் எனக்கு எனக்கு அந்த இமோஷனல் ஆகுறதோ அது கிடைச்ச அன்னைக்கு அதாவது நானு உடல் அளவுல இருக்கும்போதுதான் டக்குன்னு எனக்கு மனவளத்தலை இது கிடைச்சது டூ தௌசண்ட் த்ரீல நினைக்கிறேன் கிடைச்சது அப்புறம் உடனே எனக்கு தீட்சை கொடுக்கும் போது எனக்குள்ள அது அதாவது விளக்கி ஏற்றி வச்ச ஒரு ஒளி வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு பொறி எனக்குள்ள அந்த நாலேஜ் அந்த ஒரு அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அப்படி எனக்கு ஒரு உடனே ஒரு வெளிச்சத்துக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும் இருட்டுல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அனு தோன்றி ஓ தூங்குற எழுப்பி விட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மாதிரி ஓ அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பயிற்சியில முழு மூச்சே இறங்கிட்டு அதுதான் எப்படி வந்தது எனக்குன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆராய்ச்சி 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 யார் எந்த ரிலீஜியன்ல இருந்து பேசினாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம இதுல என்ன சொல்றாங்க இப்படி 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 அப்புறம் மகரிஷி இது முழுமையா கத்துக்கிறணும் அவருடைய கத்துவத்தை முதல்ல கத்துக்கிறணும்னு தருந்து பயிற்சியா ஒன் இயர் எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும் தவம் ஆகட்டும் இப்ப தற்சோதனை ஆகட்டும் மௌனத்துல கலந்துப்பேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து முழுமையா அப்புறமா தான் நமக்குள்ள அந்த ஒரு உணவு வந்த பிறகு ஓ இப்ப அதுக்கான நான் குரு கிடைக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் குரு இருந்தாதாமா நம்பிக்கை இருக்கலாம் என்னென்ன வழியெல்லாம் இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே ஒரு குருன்னு ஒண்ணு இருந்தே இருந்தாதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆக முடியும் நம்ம கூட பாருங்க நம்ம மகரிஷி கிடைச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு இது கிடைக்குது மற்றவங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த ஒரு அந்த தெளிவோ அந்த ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு சக்சஸ் ஆகிறக்கோ சான்சஸே இல்லை இப்போ யாருனா நான் கேட்டால் கூட உங்களுக்கு குரு யாருமா யாராவது ஒருத்தருடைய குருவா எடுத்துக்கோங்க குருவனுடைய உபதேசத்தோட நீங்க எடுங்க அப்போ நீங்க வாழ்க்கையை நடத்துங்க குரு வழி நடங்க குருவை கும்பிடாதீங்க நிறைய பேர் குருவையே கும்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்கம்மா அதனால குருவை கும்பிட அவர் மேல மரியாதையா இருந்ததுன்னா அவரை வழி நடங்க அப்படிங்கறதான் நான் ஒரு கேட்கிறேன் என்னுடைய குரு கிடைச்ச பிறகு எனக்கு பல தெளிவு கிடைச்சதுமா ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கைக்கும் தேவை ஆனா அதை கடவுளாக நினைத்து வழிபட்டு மட்டும் விட்டு விடக் கூடாது அதுதான் வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா சொல்லுவாங்க அவருடைய பாதங்களை விழுந்து வழங்கும் போது சொல்லுவாங்களாம் என்னுடைய பாதங்களை விழுந்து வழங்க வேண்டாம் என்னுடைய கண்களை பார்த்து என் கண்ணுல இருந்து நீங்க சக்திய வாங்கி அந்த சக்திய நீங்க எடுத்து மேல வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுங்க பாதத்துல விழுந்து வழிபடுறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம் மேலும் இந்த குரு அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இதை அவங்க கூட என்னுடைய அனுபவமாக இன்னைக்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு பக்தி மார்க்கத்திலேயே ஒரு கதை உண்டு குரு பெருசா இறைவன் பெருசா அப்படின்னு ஒரு ஒரு போட்டி வந்துச்சாமா அப்போ ஆஞ்சநேயர்கிட்ட ஆஞ்ச ஒரு ஒரு போட்டியில ராமரும் ஆஞ்சநேயரும் ஒரே ஏதோ ஒரு டாஸ்க் வந்து எது பண்ணாங்களாமா அப்போ அதுல வின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொன்னா ஆஞ்சநேயரா அப்போ ராமபிரான் அவர் தான் நம்ம வந்து தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த தெய்வ நிலையே இரண்டாவது பட்சம் அதையும் தாண்டி ஒரு ஆஞ்சநேயர் மேல வந்துட்டாரு அப்படிங்கும் போது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அந்த அந்த இறைவன்ட்டே கேக்கும் போது அவர் சொன்னாரா நான் இறைவன் அப்படிங்கிற ஒன்னை தான் கையில எடுத்திருந்தேன் ஆனா அந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து அவருடைய பலம் பிளஸ் இறைவனுடைய பலம் குருவாக என்னை ஏற்றுக்கொண்டு அப்ப இந்த குருவினுடைய பலம் அவருடைய பலம் இரண்டு பலமும் சேரும் போது அவருக்கு வந்து அதிகமான சக்தி கிடைச்சது அப்படின்னு அப்போ அதுதான் இன்னைக்கு ஒரு அழகான டாபிக் என்னை நான் அறிய வேண்ட நாம அம்மா இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசினவங்களுடைய அனுபவம் எல்லாம் எங்கேயோ ஒரு தேடுதல் இருந்திருக்கு அவங்களுக்குள்ள எங்கேயோ ஒரு விட்ட குறை தொட்ட குறை அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க எங்கேயோ நமக்குள்ள ஒரு ஒரு குரு வேணும் குரு வேணும் அப்படின்ற ஒரு தேடுதல்ல இந்த குரு வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்காரு அந்த அருமையான இந்த காலத்திற்கு விஞ்ஞானத்தையும் மெஞ்ஞானத்தையும் இணைத்து விஞ்ஞானத்தையும் மெஞ்ஞானத்தையும் நமக்கு விளக்கி கூறும் காயக்கல்ப பயிற்சி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதை வந்து யாரும் அதை வந்து தப்பு சொல்லவே முடியாது அந்த வகையில விஞ்ஞானத்திலயும் விளக்கி இருப்பாங்க அந்த நிலையில ஒரு நல்ல குரு எனக்கு கிடைக்கும் போதும் இந்த வித்யாமா சொன்ன மாதிரி நான் இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கனவுல எனக்கு ஒரு பேர் ஒளி அந்த பேர் ஒளியில நடுவுல ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ்ல நான் என்னதான் வைக்கிறது என்னதான் வைக்கிறது என்னதான் வைக்கிறது அப்படின்னு திணறிட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒரு அழகிய உருவம் அதுதான் இன்னைக்கு எனக்கு குருவாக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு இன்னமும் அந்த தவத்துல ஃபுல்லா அந்த பேர் இயக்க மண்டலம் எப்படி இருக்குமோ அதே காட்சி எனக்கு ஆன்மீக வகுப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அனுபவமாக அமைந்தது அதுதான் என்னை இன்னைக்கு வர 
குருவிடம் கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ளேயும் ஒரு தேடல் இருந்திருக்கு அது மாதிரி ஒவ்வொருவர்களுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு தேடல் இருந்திருக்கு அந்த தேடல் தான் நம்மளை கொண்டு வந்து இங்க சேர்த்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் மீதி இருக்கிறவங்க செண்பாமா ஷியாமடா அம்மா இன்னும் மீத இருக்கிறவங்க சிவகாமி அம்மா அவங்கெல்லாம் அடுத்த முறை தங்களுடைய பகிர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இன்று நேரமானதுனால இத்தோடு முடித்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் முடிச்சிடலாமாப்பா மணியா நன்றிங்கம் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் மாலதி அம்மா நீங்க ஹோஸ்டா இருக்கிறீங்க அதை எனக்கு கொஞ்சம் மாத்தி விடுங்க அந்த ரெக்கார்டு கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணணுங்கம்மா சரி இல்லையம்மா அது எப்படி பண்ணணும் அதனால உங்களுக்கு மாறிடுச்சு நினைக்கிறேன்